ndugu zangu wapendwa na leo tunaadhimisha siku kuu ya waamini marehemu wote somo la kwanza linatoka katika kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya tatu, aya ya kwanza hadi ya tisa. somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya sita, aya ya tatu, hadi aya ya tisa. somo la injili takatifu lilivyoandikwa na matayo sura ya 25 aya ya 31 hadi aya ya 46 Yesu aliwaambia wanafunzi wake Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye ndipo atakapoketi katika keti chake cha utukufu na mataifa yote watakusanyika mbele zake naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume Joni mliobarikiwa na baba yangu murithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula nalikuwa na kiu mkaninywesha Nalikuwa mgeni mkanikaribisha nalikuwa uchi mkanivika nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama nalikuwa kifungoni mkaniijia ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema Bwana ni lini tulipokuona unanjaa tukakulisha au na kiu tukakunywesha na tena ni lini tulipokuona huu mgeni tukakukaribisha au huu uchi tukakuvisha ni lini tena tulipokuona huu mgonjwa au kifungoni tukakuijia na mfalme atajibu atawaambia amin nawaambia kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto kondokeni kwangu mliolaaniwa mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika wake kwa maana nilikuwa na njaa msinipe chakula Nilikuwa na kiu msininyweshe. Nilikuwa mgeni msinikaribishe. Nilikuwa uchi msinivike. Nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo wao pia watajibu wakisema Bwana, ni lini tulipokuona wewe huu na njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa? au kifungoni tusikuhudumie naye atawajibu akisema amin nawaambia kadiri msivyo mtendea mmoja wapo wa hawa walio wadogo amkunitendea mimi na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele neno la bwana sifa kwa Kristo ndugu zangu wapendwa karibuni katika tafakari yetu ya leo ikiwa leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya sikukuu ya marehemu wote 
Sikukuu hii ya marehemu wote ni sikukuu ambayo leo mama kanisa anatualika kutafakari juu ya maisha ya hapa duniani ambapo tunalikwa pia kutafakari juu ya maisha ya wale ambao wametangulia mbele za haki ambao hawa tunawajua kama marehemu ambao wao mara baada ya kifo chao wapo tayari mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ili nao wapate kujua hukumu ya kile walichokitenda ingali wakiwa hapa duniani pia katika upande wa maisha yetu leo neno la Mungu linatualika kutafakari ya kuwa binadamu katika siku ile ya mwisho atahukumiwa kwa kadiri ya matendo yetu kwa kadiri ya matendo tuliyoyafanya hapa duniani ya kwamba siku ile atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake katika enzi na malaika na watakatifu wote pamoja naye hata keti katika kiti chake cha utukufu na mataifa yote watakusanyika mbele zake naye atakuwa akichagua binadamu kama mchungaji achaguavyo kondoo na mbuzi akawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto na hivyo alama alizozipata mwanadamu katika maisha ya utendaji zitatangazwa hadharani na zitakuwa zitakuwa kipimo cha kumsaidia kuwepo katika mkono wa kuume au mkono wa kushoto wapendwa ndugu zangu watu walioko mkono wa kulia watakuwa wamefaulu lakini wale walio mkono wa kushoto watakuwa wamefeli kumbe kufaulu au kutokufaulu kunatokana na matendo yetu ya sasa hivyo ndugu zangu katika hilo tunagundua kumbe katika siku hiyo ya mwisho kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe katika siku hiyo hakuna mtu ambaye atajitetea ya kwamba sikusikia neno la Mungu ya kwamba mimi sikujua ni nanolitenda kwani neno la Mungu linatuambia neno la Mungu litahubiriwa kwa watu wote na watu wote watamjua Mungu na hivyo watahukumiwa kulingana na matendo yao wenyewe tuseme nini basi juu ya siku hii ili tupate kupata kuziponya roho zetu Wapendwa ndugu zangu mama kanisa ametuwekea mwongozo wa kufanya ya kwamba zipo amri za Mungu amri za kanisa na amri kuu ya upendo pia zipo sakramenti za kutusaidia kujipatanisha na Mungu sasa swali tujiulize je tunazitumia ipasavyo sakramenti hizi ili zitusaidie kuwa watakatifu kumbe hatuna budi kuzitumia vema tunu hizi za kanisa sakramenti hizi za kanisa ambazo ndio muongozo wa kumfuata Kristo ambaye ndiye mchungaji na kiongozi wetu kumbe ni wale waliompenda Mungu ndio watakaomuona Mungu na hivyo katika kumpenda Mungu tunalikwa katika matendo matano ya kiroho ambayo ni kumwabudu Mungu kusali kuweka nadhiri na kuzitimiza nadhiri zetu kwa Mungu kutoa zaka na sadaka na kufanya toba na katika kumpenda pia jirani katika amri ya upendo 
tunadaiwa matendo saba ya huruma ambayo ni matendo ya kimwili nayo ni kuwalisha wenye njaa kuwakarimu wageni kuwavisha walioochi kuwatazama wagonjwa na wafungwa na kuwazika wafu pia tunadaiwa matendo saba ya kiroho ambayo ni kuwafundisha wajinga kuwashauri wenye mashaka kuwaongoza wakosefu kuvumilia magumu kuwavumilia wasumbufu kuwafariji wenye dhiki na kuombea wazima na wafu haya ndio matendo mema ambayo ikiwa tumeyatenda siku ya mwisho ya mkini tutawekwa mkono wa kulia wa Yesu na kuturuhusu tuingie katika uzima wa milele kinyume chake tutawekwa mkono wa kushoto na kuangamia katika moto wa milele wapendwa ndugu zangu ukweli huu ni vema kujua kuliko kuzani ya kwamba hakuna moto wa milele kama wengi wanaojaribu kufikiri ya kwamba Mungu hawezi kutuhukumu ndio maana kila mmoja ni vema aweze kujua ukweli huo na kufanyia kazi kinyume chake tunaweza kujikuta ya kwamba siku hiyo inatukuta na pia tulizarau mafundisho haya nasi kwa uzembe wetu tukaangamia katika kukazia umuhimu wa matendo ya kimungu ambayo yatatuongoza katika kumuona Mungu Yesu anatufundisha katika maandiko matakatifu hasa katika kitabu kitakatifu cha Biblia katika mifano mbalimbali mbali, mfano katika mafundisho ya mfano wa waajiri wa shambani mwa Bwana katika injili ya Mathayo sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 16 mfano wa msamaria mwema katika Luka sura ya kumi aya ya 25 hadi 37 na pia mfano wa watumishi waliopewa talanta pamoja na mifano mingi ambayo imekuwa ikitufundisha juu ya maisha ya umilele kumbe kumbukumbu kumbu hii inatufundisha na inatualika kufanyia kazi maagizo yote ambayo Mungu amekuwa anatufundisha kupitia vyanzo mbalimbali ili sote tuweze kufika mbinguni kwani kupitia vyanzo hivyo mbalimbali mbali, maandiko matakatifu na mama kanisa ni dira ambayo inatupa mwongozo unaotusaidia ili tusipotee njia na mwisho kudondokea mikononi mwa adui pia leo tunalikwa kujitahidi pia kuziombea roho za marehemu wote waliotangulia mbele za haki hasa wale waliopo toharani ili na wao wapate kusamehewa madeni yao walioyatenda katika hali ya kibinadamu hivyo basi siku hii ya leo tuombe neema ya Mungu ili siku zote tukumbuke kwamba maisha yetu hapa duniani ni ya kupita tu na hivyo tujikite kutafuta maisha ya mbinguni maisha ya umilele tafakari hii imeletwa na ndugu Ludovic shirika la Karmeli ndugu zangu wapendwa asanteni kwa kutusikiliza tunawatakieni siku njema Mwenyezi Mungu atubariki atukinge na kila uovu na atufikishe kwenye uzima wa milele
Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD publications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Forward Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.